പുസ്തകം അധ്യായം അഞ്ച് ആദ്യത്തിന്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ആദ്യം അവന് സേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു സേത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ആദം എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ആദ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷമാണ് അതിനുശേഷം അവൻ മരിച്ചു സേത്തിന് നൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ എനോഷ് എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സേത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി സേത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു എനോഷിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ കെയ്നാൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായി കെയ്നാൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം എനോഷ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു കെയ്നാൻ എഴുപത് കെയ്നാന് എഴുപത് വയസ്സ് ആയപ്പോൾ മഹലലേൽ എന്നൊരു മകനുണ്ടായി മഹലലിൻ്റെ മഹലലിൻ്റെ ജനത്തിന് ശേഷം കെയ്നാൻ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി കെയ്നാൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു മഹലലിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ യാരത് എന്ന മകനുണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മഹലലേൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മഹലലേലിൻ്റെ ജീവിതകാലം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു യാരതിന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഹെനോക്ക് എന്ന പുത്രനുണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം യാരത് എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ഹെനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുശലേഹ് എന്ന മകനുണ്ടായി മെത്തുശലേഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുശലഹ് ലാമക്കിൻ്റെ പിതാവായി ലാമക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മെത്തുശലഹ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മെത്തുശലഹിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ലാമക്കിന് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി കർത്താവ് ശവിച്ച ഈ ഭൂമിയിലെ ക്ലേശകരമായ അധ്വാനത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് ആശ്വാസം നേടിത്തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നോഹ എന്ന് വിളിച്ചു നോഹയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം ലാമക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ലാമക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു നോഹയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് വയസ്സായതിനു ശേഷം ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നീ പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി